Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see in this video we have rapid revision of photosynthesis in higher plants, respiration in plants, plant growth and development, uh, plant physiology. We will discuss these important points, but need 2025 to learn NCRT line by line. That is important. That is why we have already teached it. தன்னம்பிக்கு பேச் பலைலிஸ்தில் 100% அப்ப்போட் மண்டும் அதன் நீங்கள் download பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அல்லாது நீங்கள் அந்த பலைலிஸ்தில் போய் செய்க்கப் பண்ணி பாருங்க Stroma LMLA have PS1 அங்கதா உங்களுக்கு cyclic photopasphorylation நடக்குது என்ன cyclic photopasphorylationல PS1 மட்டும் தான் involve வாகும் அதை thylakoid membraneல வந்து பார்த்திங்க அப்பன்னா PS1 இருக்கு PS2 இருக்கு non-cyclic photopasphorylation thylakoidல நடக்குது 6 molecule of carbon dioxide 12 molecules of water molecules சேந்து உங்களுக்கு 1 glucose தயாரிக்கிது 6 carbon dioxide molecule 12 H2O molecule 2 சேந்தா உங்களுக்கு 6 C6 H12O6 ஒரு glucose molecule கடைக்கும் பலச் உங்களுக்கு வந்து water release ஆகும் இப்பு வந்து பாத்திருக்கு நான் oxygen release ஆகும் In cyclic photopasphorylation only ATP is formed while during non-cyclic photopasphorylation both ATP and NADPH ரண்டுமே பார்மாவது cyclic photopasphorylationல NADPH பார்மாகாது நியாமக வைச்சுக்குங்க non-cyclicல ATP as well as NADPH ரண்டுமே பார்மாகும் Rubisco fixes carbon dioxide in Calvin cycle Calvin cyclele carbon dioxide fix பண்டுது Calvin cycleல Rubiscoதா So carboxylation, regeneration இந்த அது கப்பிரோ இதில் வந்து பாத்திருக்கு நான் reduction நீ எடையில் ஒரு step இருக்கும் carboxylation, reduction and regeneration மூனு step ஆரு Calvin cycle நடந்தாதா ஒரு glucose molecule synthesis ஆகும் இது important ஒரு glucose molecule synthesis ஆகும் நான் 6 times Calvin cycle நடக்கும் okay photorespiration இதில் வந்து பாத்திருக்கு நான் Rubisco enzyme நான் oxygen ஓட போய் bind ஆகுது instead of carbon dioxide ஓட போய் bind ஆகிற்றுக்கு Photorespiration involves, Photorespiration ले CPM न्यापको वच्चिकिंग, Chloroplast, Peroxisome, Mitochondria, इन्द मून आर्गनल इन्वाल्व आखिदु, No ATP is synthesized, इंग ATP यदू synthesize आगरदुल, इदु वोर wasteful process, एना carbon dioxide loss आखु, Plant growth decreases, Plant growth अदोड yield, इद यल्ना C2 cycle नड़करदु नाल, Photorespiration नाल, कोरैदु, under high light intensity, photorespiration protects plants from photooxidative damage. Sir, if you have a wasteful process, then you can see that in high light intensity, the plant is photooxidative. Photo is light oxidative, oxygen is damaged from tissues, plant tissues. That's why we have photorespiration. The name of photorespiration is the C2 cycle. Next, C4 pathway. C4 pathway uses PEP carboxylase, PEP case அப்படினும் சொல்வாங்க to capture more carbon dioxide in mesophyll cells so அதிகமான carbon dioxide fix பண்டுக்கு PEP case தான் இங்க வந்து நமக்கு carbon dioxide fix பண்டுக்கு mesophyll cellsல இருக்கு C4 plant show crans anatomy of leaf having mesophyll cells and bundle sheet cells so mesophyll cells, bundle sheet cells two types of cells in photosynthesis அல்ல crans anatomy இங்கர்து bundle sheet cells வந்து wreath ஒரு மலர் மலையம் மாறி thick walled cells வடு அமைஞ்சிருக்கிறது bundle sheet cells have dimorphic chloroplast granal, A granal granal அப்படின்னா grana ஓட இருக்கிறது A granal நான் grana இல்லாம் இருக்க chloroplast அப்படின்னும் Photosynthetic efficiency of C4 plants is very high due to absence of photorespiration. C4 plants ले photorespiration C2 cycle नडकादु. अधनाल अंग yield विलाइचल अधिहमा इरुक्कुम. करुम्बिलला वरम्म पूर सक्कर इरुक्क पत्तिंगला अधिधा. सेरिंग, next, scam plants, crushylation acid metabolism अपडिन सोल्वांग, they use pep carboxylase to capture carbon dioxide in night. So, night ले carbon dioxide capture पन्रुदु, इना night time ले था stomata open आरकों, day time ले close star को. So, night time ले carbon dioxide अधु fix पन्नी वेकरदुक्कु, pep carboxylase enzyme use पन्नुदु. The stomata remains closed during day time to avoid water loss in high temperature. Camp plants यल्ला में, अंद desert, xeric condition, अधावदु dry condition ले था वड़ोरों, अंग day time ले water loss प्रिवेंट पन्रुदुक्क around rubisco to avoid photorespiration so photorespiration day time ला avoid पन्नोनो एना light हो temperature हो oxygen हो day time ला जास्ती आरको अनलो stomata वो close पन्निकों day time ला 
ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே வந்து என்ன நடக்குதுங்க நைட் டைமில் நமக்கு ஸ்டொமேட்டோ ஓப்பன் ஆகிறது கார்பன் டை ஆக்சைடை அக்கோமலேட் பண்ணி வச்சுக்குது ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னு பார்த்தா கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் த மேஜர் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஏன்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் ஒன் ஆஃப் த ரா மெட்டீரியல் சிஓ டூ அதுதான் நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகி சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸாக மாறுது இம்பார்ட்டன்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேஷன் டிக்ரீசஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இதை வந்து நம்ம வார்பர்க் இஃபெக்ட் அப்படிமோ ஆக்சிஜன் அதிகமாக ஆனிச்சுனா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ரேட் குறையும் வார்பர்க் இஃபெக்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் கெட்ஸ் அஃபெக்டட் பை டெம்பரேச்சர் தேன் லைட் ரியாக்ஷன் ஸோ டார்க் ரியாக்ஷன் வந்து டெம்பரேச்சர்னால அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஏன்னா என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால லைட் ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சர்னால பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படாது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்துங்க ரெஸ்பிரேஷன் இன் பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிளைகாலிசிஸ் சைட்டோபிளாஸ்தில் தான் நடக்கும் அண்ட் கிளைகாலிசிஸ் இஸ் யூனிவர்சல் ஏரோபிக் அனரோபிக் ப்ரோ கேரியர்ஸ் யூ கேரியர்ஸ்னு எல்லாத்துலேயுமே கிளைகாலிசிஸ் நடக்கும் சைட்டோபிளாஸ்தில் நடக்கும் சைட்டோபிளாஸ்தில் நடக்கிற இந்த கிளைகாலிசிஸ் மூலயமா ரெண்டு ஏடிபி ரெண்டு என்ஏடிஹெச் அண்ட் டூ பைரோவிக் ஆசிட் பைரோவேட்னு சொல்லுவோம் இதுதான் கிளைகாலிசிஸில் நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடே ரிலீஸ் ஆகாது கிளைகாலிசிஸில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா சிக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் குளுக்கோஸில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் கார்பன் இருக்குது அது டூ பைரோவிக் ஆசிடாக உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுது ரெண்டுலேயுமே த்ரீ கார்பன் இருக்கிறதுனால எங்கேயுமே கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகல திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஃபர்மன்டேஷன் இஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் சுகர் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லாதப்ப எனோரோபிக் அப்படின்னு சொல்வோம் ஆக்சிஜன் இல்லாதப்ப நமக்கு வந்து சுகர் பிரேக் டவுன் ஆகிறத நம்ம ஃபர்மன்டேஷன் அப்படிமோ லாக்ட்ரிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷனில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து அதில் நடக்கிறது இந்த பாக்டீரியாவில் அண்ட் தென் அனிமல் மசில் செல்ஸில் நடக்குது ஆல்கஹால் ஃபர்மன்டேஷன் பண்ணுறது வந்து ஈஸ்ட்டு சில பாக்டீரியா ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மன்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஆல்கஹாலிக் ஃபர்மன்டேஷனில் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகும் லாக்ட்ரிக் ஆசிட் ஃபர்மன்டேஷனில் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிளுக்கு இன்னொரு பேர் க்ரப் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சது ஹேண்ட்ஸ் க்ரப் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஸோ க்ரப் சைக்கிள் லொக்கேட்டட் இன் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட மேட்ரிக்ஸில் நடக்குது த்ரீ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிஹெச் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இங்கே மூணு என்ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு மாலிகூல் ஆஃப் எஃப்ஏடிஹெச் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகுது இது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் அப்படிங்கிறது இன்னர் மெம்பிரேன் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியல் நடக்குது இங்கே சைட்டோக்ராம் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் இன் ஆர்டர் ஆஃப் எந்த ஆர்டரில் வந்து சைட்டோக்ராம் எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பி அப்புறம் சி அப்புறம் ஏ அப்புறம் சைட்டோக்ராம் ஏ த்ரீ இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கிளைகாலிசிஸ் எங்கே நடக்குது சைட்டோபிளாசம் பைரோவேட் டி கார்பாக்சிலேஷன் எங்கே நடக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்க்ரப் சைக்கிள் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மேட்ரிக்ஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பிரேன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் பம்ப் ப்ரோட்டான்ஸ் இன் டூ இன்னர் மெம்பிரேன் ஸ்பேஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் இந்த மூணு பேருமே ப்ரோட்டான்ஸை மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்னர் மெம்பிரேனுக்கு உள்ள மேட்ரிக்ஸ்க்குள்ளே பம்ப் பண்ணி விட்ருவாங்க ஓகே ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைட் இவால்வ் ஆனிச்சு பை எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இவால்வ் ஆனிச்சு கார்போஹைட்ரேட்ஸுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் வந்து ஒன்று லிப்பிட்ஸுக்கு ஏழு ட்ரைபால்மெட்டிக் ஆசிட் அதே ப்ரோட்டீனுக்கு பாயிண்ட் நைன் ப்ரோட்டீனுக்கு பாயிண்ட் நைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் ரெஸ்பிரேட்டரி கோஷன்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டி இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தாங்க ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் சம் ஆஃப் அனபாலிக் அண்ட் கெட்டபாலிக் பாத்வே அதனால் அது ஆன்பிபாலிக் பாத்வேன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பிளான் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் க்ரோத் வந்து ப்ரைமரி க்ரோத் இன்க்ரீசஸ் த லென்த் அண்ட் செகண்டரி க்ரோத் இன்க்ரீசஸ் த கிர்த் ஆஃப் த பிளான் பாடி கிர்த்துங்கிறது குண்டாக வருது லென்த்துங்கிறது உயரமாக வளருது ஸோ இது க்ரோத் ஆல் டிஷ்யூஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் பிளான் ஷோ சிக்மாய்டு க்ரோத் கர்வ் சிக்மாய்டு க்ரோத் கர்வ்னா முதல்ல லேக் ஃபேஸு ஸ்லோவாக அப்புறம் லாக் ஃபேஸு அப்புறம் ஸ்டெடி ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் அப்படிமாங்க ஸ்டெடி ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க இதை
மால்டிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது பிவரேஜஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த விதைகள்லாம் முளைக்கிறது ஜெர்மினேட் ஆகிறத நம்ம வந்து மால்டிங் ப்ராசஸ் அப்படிமோ அண்ட் போல்டிங் அப்படிங்கிறது இங்கே எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்டர்நோடலி லாங்கேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளவரிங் வந்ததுன்னா அதை போல்டிங் அப்படிமோ சைட்டோகைனின் சைட்டோகைனை பொறுத்த வரைக்கும் செல் டிவிஷனையும் சைட்டோகைனசிஸையும் ப்ரமோட் பண்ணுது செல் டிவிஷன் இன்னொரு பேர் தான் சைட்டோகைனசிஸ் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு ஓவர் கம் எப்பிக்கல் டாமினன்ஸ் எப்பிக்கல் டாமினன்ஸை ஓவர் கம் பண்ண இது ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது எப்பிக்கல் பெட் இம்பாக்டாக இருந்தால் கூட சைட்டோகைனின் தெரிஞ்சிட்டா மரம் செடி எல்லாம் நல்ல நிறைய கிளைகளோட வளரும் டிலே ஆஃப் லீவ் சென்னசன்ஸ் இலைகள் ஏஜ் ஆகிறத அது டிலே பண்ணுது ஸோ தட் நிறைய ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்கும் ஆக்சினோட ஆன்டகோனிஸ்டாக சைட்டோகைனின் செயல்படும் எதுலன்னா அந்த எபிக்கல் டாமினன்ஸை ஓவர் கம் பண்ணுற அந்த விஷயத்தில் அடுத்து எத்திலின் ஹைலி இஃபெக்டிவ் இன் ஃப்ரூட் ரைப்பனிங் ப்ரொமோட்ஸ் ரூட் க்ரோத் ஃப்ரூட் ரைப்பனிங்க்கு எத்திலின் ஹெல்ப் பண்ணுது கிளைமேக்டிக் ரெஸ்பிரேஷன் பாங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் ரூட் க்ரோத்தை அதிகப்படுத்துது ப்ரொமோட்ஸ் ஃப்ளவரிங் இன் பைனாப்பிள் லைக் ஆக்சின் ஸோ ஆக்சினில் நமக்கு ஃப்ளவரிங்கை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு பைனாப்பிள் பைனாப்பிளில் ஃப்ளவரிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் ப்ரொமோட் பண்ண ஆக்சின் ஹெல்ப் பண்ணுது மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் எத்திலின் காம்பவுண்ட் வந்து எத்தி ஃபோன் ஏன் எத்தி ஃபோன் எத்திலின்ங்கிறது ஒரு கேஸியஸ் ஹார்மோன் எத்திஃபோன் வந்து லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ ரூட்டுக்கு நம்ம அந்த லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிறது தெரிஞ்சா கூட ரூட் வழி அது உள்ளே போய் உள்ளே போய் எத்திலினோட அதே இஃபெக்டை பிளான்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்சிசிக் ஆசிட் இதை ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்னு சொல்வோம் ஏன்னா வாட்டர் இல்லைன்னா ஸ்டொமேட்டா க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸ்டிமுலேட்ஸ் க்ளோசர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா வைல் ட்ரவுட் தண்ணி இல்லாமல் இருக்கப்போ செலசன்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுது ஏஜிங்க இட் இன்டியூசஸ் சீ டார்மன்சி ஸோ ஜிப்ரலினோட ஆன்டகோனிஸ்டியாக இருந்தால் அப்சிசிக் ஆசிட் சீ டார்மன்சியை இன்டியூஸ் பண்ணுதுன்னா டார்மன்சினா உறக்கநிலை விதை உறக்கத்தை அது அதிகப்படுத்துது அப்போ விதை வந்து ஜெர்மினேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது அப்சிசிக் ஆசிட் ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் மெனலைசேஷன் ஜெர்மினேஷன்லாம் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு தடவை கடகடன் பார்த்துடலாம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிளான் டு பீரியட்ஸ் ஆஃப் டே அண்ட் நைட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபோட்டோ பீரியாடிசம் டே டைம் நைட் டைமுக்கு இடையில இருக்க அந்த இது அதிகமான டே டைம் இருந்தால் தான் ஃப்ளவரிங் வரும்னா அது லாங் டே பிளான்ட் குறைவான டே டைம் இருந்து அதிகமான நைட் டைம் இருந்தால் தான் ஃப்ளவரிங் வரும்னா ஷார்ட் டே பிளான்ஸ் டே அண்ட் நைட் வந்து பாதிக்காது ஃப்ளவரிங்க்கு அப்படின்னா டே நியூட்ரல் பிளான்ட் ஸோ ஃபைட்டோக்ரோம் சிசிய லீஃப் ஃபோட்டோ ரிசப்டார் ப்ரோட்டீன் யூஸ்டு பை பிளான்ஸ் டு டிடெக்ட் பீரியட் ஆஃப் லைட் அண்ட் டார்க்னஸ் ஃபைட்டோக்ராம் வந்து ஒரு பிக்மெண்ட் அது பிளான்ட்டில் இருக்குது ஃபைட்டோனாலே பிளான்ட்டில் இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைட்டோக்ராம்ங்கிறது பிக்மெண்ட் அதுதான் இந்த லைட் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு காரணமாக இருக்கிறது டே நை டே அதிகமாக இருக்கா நைட் அதிகமாக இருக்கிறத பிளான்ட்டில் கன்சிடர் பண்ணுறது வந்து இந்த ஃபைட்டோக்ரோம் பிக்மெண்ட் தான் வேர்லைசேஷன் அப்படிங்கிறது லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் ஃப்ளவரிங்கை தூண்டி விடுறது பட் இதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எடுத்துட்டாங்க ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஜெர்மினேஷன் பார்க்கும்போது சீட்ஸ் முதல்ல வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணுறது வந்து இம்பைபிஷன் மூலியமாக அப்புறம் சீட்ஸ் வல்லாகும் பிரேக்கிங் ஆஃப் சீட் கோட் சீட் கோட் பிரேக் ஆகும் சீட் கோட் வந்து வாட்டரை உள்ளே அலோவ் பண்ணும் தென் அதுக்கு வந்து ஸ்கேரிஃபிகேஷன் அப்படிமாங்க சீட் கோட் வந்து வாட்டர் பர்மியபிளாக மாறினுச்சுன்னா பிளான்ட் ஹார்மோன் லைக் ஜிப்ரலிக் ஆசிட் அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் ஜிப்ரலிக் ஆசிட் தான் அலியூரான் லேயரில் வந்து ஆக்ட் பண்ணி சிந்தசிஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா அமிலேஸ் அந்த ஆல்ஃபா அங்கே ஸ்டார்ச் ஸ்டோராக இருக்கும் அதுலேருந்து ஆல்ஃபா அமிலேஸ் சிந்தசிஸ் ஆகிறதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஜிப்ரலிக் ஆசிட் ஹெல்ப் பண்ணுது அமிலேஸ் பிரேக்ஸ் டவுன் இன்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்புறம் டிரான்ஸ்லொக்கேஷன் ஆஃப் ஃபுட் டு ரேடிக்கல் ரேடிக்கல்னா ரேடிக்கல்லேருந்து ரூட் ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ப்ளூமியூல் ப்ளூமியூல்லேருந்து ஷூட் ஃபார்ம் ஆகும் எம்ப்ரியோவில் ஸோ ரேடிக்கல் எமர்ஜ் டு எமர்ஜ் ஃபஸ்ட் ஏன் அப்படின்னா ரூட் முதல்ல வந்தால் தான் அதை வாட்டர்லாம் அப்சார்வ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளூமியூல் இமர்ஜ் ஆகும் டெவலப் ஆகும் ஸோ நமக்கு சீடில் ஜெர்மினேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அந்த க்ரோத் ஹார்மோன் எதுனா ஜிப்ரலிக் ஆசிட் மறந்துடாதீங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும்னா டார்க் காமெடிஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்களை பற்றி பேசுறது